అది న్యూయార్క్ సిటీ నుంచి చైనాలో పుట్టిన కరోనా వైరస్ ఇప్పుడు అగ్రరాజ్యం అమెరికాను అతలాకుతలం చేస్తోంది ఇప్పటికే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యధిక కేసులు నమోదైన దేశంగా రికార్డు కెక్కిన అమెరికా పాజిటివ్ కేసుల విషయంలో మరింతగా దూసుకుపోతోంది దీంతో ఇక్కడి ప్రజల్లో తీవ్ర భయాందోళన నెలకొంది గురువారం ఒక్కరోజే ఇక్కడ పదహారు కేసులు నమోదు కావడాన్ని బట్టి పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు వారం రోజుల క్రితం ఎనిమిది వేలు ఉన్న కరోనా పాజిటివ్ కేసులు గురువారానికి ఏకంగా తొంభై మూడు వేలు దాటిపోయింది శుక్రవారం నమోదైన కేసులని కలుపుకుంటే ఆ సంఖ్య ఒక లక్ష నాలుగు వేలకు చేరింది మరణాల సంఖ్యలోను అమెరికా చైనా ఇటలీతో పోటీ పడేలా కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు తాజా మరణాలతో ఇక్కడ మృతుల సంఖ్య పదిహేడు వందలకు చేరువులో ఉంది కరోనా కేసులు కేవలం వారం రోజుల్లోనే పదకొండు రెట్లు పెరగడం ప్రభుత్వంతో పాటు డాక్టర్లు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం ఇక్కడ కనిపిస్తోంది అయితే ఇక్కడ మూడో దశ కొన కొనసాగుతోంది ఇప్పుడు పరిస్థితిని చూస్తుంటే కొద్ది రోజుల్లోనే నాలుగో దశ కూడా మొదలయ్యే అవకాశాలున్నాయని ఇక్కడ అధికారులు చెబుతున్న పరిస్థితి ఇక ఏప్రిల్ పన్నెండు కల్లా మళ్ళీ దేశ ఆర్థిక రంగ కార్యకలాపాలు మొదలెట్టేస్తామని ట్రంప్ చెబుతున్నా అది ఆచరణలో సాధ్యమయ్యేలా కనిపించడం లేదు ప్రజలకు కాస్త ఆశావాహకమైన పరిస్థితిని కల్పించాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ట్రంప్ ఇలా ప్రకటించి ఉండవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణుడు యాంథోనీ ఫాసీ అన్నారు కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్యలో అమెరికా ఇప్పటికీ చైనా ఇటలీని మించిపోయింది అయితే మరణాల్లో మాత్రం తక్కువ సంఖ్యలోనే సంభవించాయి ప్రజలు సామాజిక దూరాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించిన పెద్ద సంఖ్యలో స్వీయ నిర్బంధంలోకి వెళ్ళినా కూడా అమెరికాలో మరణాల సంఖ్య ఎనభై వేలు దాటే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక ప్రపంచ ఆర్థిక రాజధానిగా ఉన్న న్యూయార్క్ నగరం ఇప్పుడు కరోనా వైరస్కి కేంద్ర బిందువుగా మారిపోయిందని చెప్పాలి గురువారం ఒక్కరోజే ఇక్కడ నూట డెబ్బై ఏడు మంది చనిపోయారు దీంతో న్యూయార్క్లో మరణాల సంఖ్య మూడు వందల అరవై ఐదుకు పెరిగింది ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు ఇరవై మూడు వేల నూట పన్నెండు మంది వైరస్ బారిన పడ్డారు న్యూయార్క్ రాష్ట్రం మొత్తం మీద నలభై వేల మందికి వైరస్ సోకగా నాలుగు వందల యాభై ఏడు మంది మరణించారు దీంతోపాటు వాషింగ్టన్ డీసీ కాలిఫోర్నియా ఫ్లోరిడా ఇల్లినాయిస్ మిచిగన్ న్యూజెర్సీ పెన్సిల్వేనియా టెక్సాస్ లూసియానా జార్జియాల్లోనూ కరోనా వైరస్ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది ఇక ఎప్పటికప్పుడు అమెరికా న్యూస్ని మీకు అందించడానికి మీ ముందుకు వస్తుంది వస్తాను నా పేరు స్వాతి ఫాలో అవ్వండి